ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്നത് അതായത് കൈ പൊക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ അഥവാ അഡീസിഎഫ് ക്യാപ്സുലൈറ്റിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസുഖം ഒരു മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഷോൾഡറിലെ വേദനയോട് കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് തനിയെ റിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുമാണ് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ അഥവാ അഡീസിഎഫ് ക്യാപ്സുലൈറ്റിസ് എന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മസ്കുലാർ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ കട്ടി കൂടുകയും അതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടുകയും അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഹെഡിനെ മുറുക്ക പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൈ ഉയർത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികൾ തൈറോയിഡ് ഡിസീസ് ഉള്ളവർ ഷോൾഡറിന് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി പറ്റിയവർ അതേപോലെ ലോങ് ടേം ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിനെ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിവയൊക്കെ തന്നെ ഈ അഡീസീവ് ക്യാപ്സുലൈറ്റിസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിന് ഒരു കാരണമായി കാണാറുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ഈ രോഗം അപബാഹുകം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ബുദ്ധിമുട്ട് ബാധിച്ച ഷോൾഡറിനെയും ആ കയ്യെയും ചലിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ അത്യാവശ്യമാണ് ആ കൈ ചലിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില മരുന്നുകളും പ്രയോഗങ്ങളുമുണ്ട് അവയിലൊന്നാണ് ഞാൻ മിക്കപ്പോറും പറയാറുള്ള മുതിര വറുത്തു പൊടിച്ച് കിഴിയാക്കി ആവിയിൽ നോക്കി കിഴി പിടിക്കുക എന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ എള്ളെണ്ണയിൽ അല്പം കർപ്പൂരമോ ഇന്ദുപ്പോ പൊടിച്ചിട്ട് പുറമേ പുരട്ടുന്നത് സന്ധിവാദം എന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഇതേപോലെ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിനും വളരെ ഗുണകരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ തണുത്ത കാറ്റേൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എ സി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഷോൾഡറിലേക്ക് തട്ടുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ യു എ യിൽ വളരെ ഈവൻ റോഡ് സൈഡിലും വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് എരുക്കുന്നത് ഈ എരുക്കല പൊട്ടിച്ച് അതിൽ അല്പം എള്ളെണ്ണ പുരട്ടി ആ എരുക്കല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി ആ എരുക്കല കൊണ്ട് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിൻ്റെ വേദനയിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വളരെ ആശ്വാസം കാണാറുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഒരു മരുന്നാണ് ആവണക്കെണ്ണ എന്നത് ഇത് സന്ധികൾ എന്നത് ആയുർവേദ പ്രകാരം ഒരു കപസ്ഥാനവും ഈ സന്ധിവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ഒരു വാർത്ത രോഗവുമാണ് ആവണക്കെണ്ണ പലപ്പോഴും സന്ധിഗതമായിട്ടുള്ള വാദ രോഗങ്ങളിൽ വളരെ അത്യുത്തമമായ ഫലം കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആവണക്കെണ്ണ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുക എന്നാൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എള്ളരച്ച് അല്പം ചുക്കുപൊടി ചേർത്ത് അല്പം ഇന്ദുപ്പും ചേർത്ത് പുറമേ പുരട്ടുന്നത് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിൻ്റെ വേദനയെ പരിഹരിക്കുവാൻ സഹായകരമായി കാണാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആയുർവേദ മരുന്നുകളായ രാസനാസപ്തകം കഷായം വരണാധി കഷായം പ്രസാരണ്യാധി കഷായം യോഗരാജ ഗോകുലു എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്നാൽ ഒരു ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ അസുഖമുള്ള രോഗി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് ഈ അസുഖം വിട്ടുമാറുവാൻ ചികിത്സ ചെയ്താൽ പോലും അസുഖം വിട്ടുമാറുവാൻ അല്പം കാലതാമസം എടുക്കുമെന്നത് മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടതാണ് തന്നെയല്ല ഡയബറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളവർ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ വിധികൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പാരലായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതേപോലെ എനിക്ക് അനുഭവത്തിൽ വളരെ ഫലസിദ്ധിയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മുരിങ്ങത്തുള്ളി എന്നിവ അരച്ചിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റാക്കി ഷോൾഡറിൽ പുരട്ടുന്നത് ചെയ്തു നോക്കുക ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി അഥവാ വെള്ളുള്ളി സംസ്കൃതത്തിൽ രസോനം എന്നറിയപ്പെടും ശാസ്ത്രനാമം അലിയം സറ്റേവം എന്നതാണ് ഇത് വളരെയധികം വിശിഷ്ട ഗുണമുള്ള ഒരു ഹെർബാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഭൂമിയിൽ പതിച്ച അമൃതിൻ തുള്ളികളാണെന്നുള്ളതാണ് ഐതിഹ്യം ഈ വെളുത്തുള്ളി ആമത്തെ പചിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിന് പുഷ്ടിയുണ്ടാക്കുകയും ബലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശുക്ലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വളരെ ഗുണകരമാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളി ബലം വർണ്ണം സൗകുമാര്യം ഇവയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ദന്തം കേശം ഇവയ്ക്ക് വളരെ വിശിഷ്ട ഗുണപ്ര
സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വിശിഷ്ടമാണ് ഉള്ളി ലേഹ്യമെന്നത് പ്രസവശേഷം മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉള്ളി ലേഹ്യം കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണകരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പലപ്പോഴും കാൽ കഴപ്പ് ദഹനക്കുറവ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇവർക്ക് വെളുത്തുള്ളി അല്പം പാൽ കാച്ചി കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണകരമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൃദ്രോഗികൾക്കും രക്താതി സമ്മർദ്ദമുള്ളവർക്കും അതായത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈ ബി പി കണ്ടീഷൻസിലും ഇതേപോലെ ലശുന ക്ഷീരം അതായത് ഗാർലിക്ക് പാലിലിട്ട് കാച്ചി തിളപ്പിച്ച് അത് അരിച്ച് ആ പാല് കുടിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണകരമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗാർലിക്കിൽ അല്പം ഉപ്പ് വെള്ളം തളിച്ച് അത് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ആ നീര് കാതിലിറ്റിക്കുന്നത് ചെവി വേദനയ്ക്ക് വളരെ ഗുണകരമായി കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചതവിന് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചു പുരട്ടുന്നത് ഗുണകരമാണ് റിംഗ് വേമ് അല്ലെങ്കിൽ വളങ്കടി പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ വെളുത്തുള്ളി അല്പം മഞ്ഞളും ചേർത്ത് അരച്ചു പുരട്ടുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആ വളങ്കടിയെയും റിംഗ് വേമിനെയും ശമിപ്പിക്കുന്നതായും കാണാറുണ്ട് ഗാർലിക് അഥവാ വെളുത്തുള്ളി വളരെയധികം ഉഷ്ണ തീഷ്ണ ഗുണമുള്ളതും പോസ്റ്റ് ഡൈജഷൻ ഇഫക്റ്റ് കടുരസം അഥവാ എരുവ് രസമുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാർലിക്ക് അധിക നാൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ വേണം ഈ ഗാർലിക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഒരു പാത്രത്തിൽ തേനിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം കഴിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പാണ്ടിൻ്റെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഗുണകരമായി കാണാറുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ തൊണ്ടവേദനയുള്ളവർ ഗാർലിക്ക് ചൂടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക്ക് ചുട്ട് അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതൽ തന്നെ വീട്ടിൽ അമ്മയോ അമ്മമ്മയോ ശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വിധിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗാർലിക്ക് അരച്ച് ചൂടാക്കി തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് ഒരു പുറമേ ഒരു പേസ്റ്റാക്കിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതേ ഗാർലിക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് വേവിക്കുക വിനാഗിരി ചേർത്ത് വേവിച്ച് അല്പം തേനും ചേർത്ത് അരച്ച് ഉലുവ കഷായത്തിൽ ദിവസവും ശീ സേവിക്കുന്നത് ആസ്മ അതായത് പഴകിയ ആസ്മ ശമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഗുണകരമായി കാണാറുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ചേർത്ത് കാച്ചിയ എണ്ണ വാതരോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ വാത കഫരോഗങ്ങൾക്ക് അത്യുത്തമമായ മറ്റൊരു ഹെർബാണ് കുരുമുളക് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കുരുമുളക് ഈ കുരുമുളകിന് വേണ്ടി യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് എത്രയധികം കപ്പലുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു കാലത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കപ്പലുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുരുമുളക് കയറ്റി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്ത് ഈ അപൂർവ വസ്തുവിൻ്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ കടൽ തീരത്ത് തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു എന്നാണ് കഥകൾ പറയുന്നത് കുരുമുളക് ചുക്ക് തിപ്പലി പെരുഞ്ചീരകം ഇന്ദുപ്പ് എന്നിവ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം കഴിക്കുന്നത് ദഹനശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഉത്തമമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ വയറളക്കമുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഇതേ കുരുമുളക് അല്പം പെരുങ്കായം ചേർത്ത് അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് അല്പം തേൻ ചേർത്ത് അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നതോ വളരെ ഗുണകരമായി കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാർമസികളോ ആയുർവേദ മരുന്നുശാലകളോ അടുത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ കുരുമുളക് തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വയറിനസുഖങ്ങൾക്കും വയറിളക്കത്തിനും വളരെ ഗുണകരമായി കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ നീക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുരുമുളകിന് ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുരുമുളക് ജീരകം ചേർത്ത് എന്നെ സേവിപ്പിച്ചിരുന്ന അമ്മുമ്മയെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകവും അല്പം തേനും ചേർത്ത് അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നത് അർശസിന് വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഔഷധമാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ രാവിലെ പല്ല് തേക്കുന്നതിന് പകരം പേസ്റ്റ് വെച്ച് പല്ല് തേക്കുന്നതിന് പകരം ഈ കുരുമുളക് അല്പം ഉമിക്കരിയും ഇന്ദുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ കറിയുപ്പും ചേർത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് പല്ല് തേക്കുന്നത് വായനാറ്റം മോണരോഗങ്ങൾ പല്ലിനുള്ള കേട് ഇവയൊക്കെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുണകരമായി കാണാറുണ്ട് കുരുമുളക് അല്പം പെരുഞ്ചീരകവും അതേപോലെ അല്പം തേനും ചേർത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നത് അർശസിനെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അതേപോലെ വായനാറ്റം 
മോണ രോഗങ്ങൾ ദന്തരോഗങ്ങൾ ഇവയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കുരുമുളകും ഉമിക്കരിയും ഇന്ദുപ്പോ അല്പം കറിയുപ്പോ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് അതുകൊണ്ട് പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശിഷ്ടമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദഹനം വളരെ എളുപ്പമായി തീരും നമ്മൾ ഇന്ന് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിനെ പറ്റിയും അതിന് ചേരുന്ന ചില ഹോം റെമഡീസിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് ആൻഡ് കുരുമുളക് എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയും അത് ചേർന്ന ചില ഹോം റെമഡീസിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തി ഈ ഹോം റെമഡീസ് കഴിയുന്നതും ഒരു വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തനിയെ ശീലിക്കുക മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം